ഹായ് എവറി വൺ അക്കാഡമീസിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നടന്ന എസ് എസ് സി കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം സി എച്ച് എസ് എൽ എന്നെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഫിസിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന മീഡിയം ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് പാറ്റേൺ മാറിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഫ്രഷ് ചോദ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് എസ് എൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും അല്ലെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുള്ള ചില ഈ വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നോ അതുമായി കണക്കടായിട്ടുള്ള ഫാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വർഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്കാഡമീസിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അക്കാഡമീസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സി എച്ച് എസ് എല്ലേയും എം ടി എസിന്റെയും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് എസ് സി എക്സാംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിത്ത് ലൈഫ് ടൈം വാലിഡിറ്റി ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് കാൾഡ് ഗോസ് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഈവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും ഇനി ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഗോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മറയിൻ്റെ അത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കടലിന്റെ ആഴം മളക്കാൻ നമ്മൾ ഗോസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ആരെ ബാക്കിയുള്ളൂ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് കൂടി ഒന്ന് ഒപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഈ അടുത്ത് ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മറൈൻ്റെ അത്ത് കടലിന്റെ ആഴമളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാതം ആണ് അല്ലെ ഫാതം ഇനിയും ഇത് വഴിയെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കടലിന്റെ ആഴമളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാതം ആണ് ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ പല പല യൂണിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ടൺ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി ഒറ്റ വാക്കാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ
അല്ലേ പാരാമീറ്ററിനെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കൂടി ഒപ്പം പറയേണ്ടതുണ്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേറെയും യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടോറും എ ടി എമ്മും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാറും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടോർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എ ടി എം ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാരാമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോറും എ ടി എമ്മും ബാറും പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോറിസെല്ലിയാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആരാണ് രണ്ട് ആറുണ്ട് ഒരു ആറ് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ടോറിസെല്ലിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാരോമീറ്ററിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാരോമീറ്ററിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മെർക്കുറി ആണ് നമ്മൾ ബാരോമീറ്ററിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാരോമീറ്ററിന്റെ സ്കെയിലിന്റെ റീഡിങ് സഡൻ ഫോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ പതുക്കെയാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് റൈസ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കേസ് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ആ റീഡിങ് പറയുന്നത് അതേസമയം പതുക്കെയാണ് വീഴുന്നെങ്കിലോ അത് മഴയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യത വരുന്നത് പതുക്കെയാണ് മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് വെതർ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല വെതർ ആണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്നിനും ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഞാനത് ഓർക്കാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി നല്ല മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ വീഴും അല്ലെ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങളൊക്കെ സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫോൾ ആവുള്ളൂ മഴ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ മരങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വീടില്ല അല്ലെ പതുക്കി വീടുള്ളൂ സ്ലോ ഫോൾ ആണ് ക്ലിയർ വെതർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണെന്ന് മിന്തി ചെയ്താൽ മതി ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഓൾട്ടിമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓട്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എന്നറിയാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാലെണ്ണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാലിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്ട് കൂടി പഠിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് തരാം ഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷിന്റെ ആഴളക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഫാത്തോമീറ്റർസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഓഷിന്റെ ആഴളക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടോറും എ ടി എമ്മും ബാറും ഒക്കെ ടോറിസെല്ലി ആണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് വീണാൽ അതിനർത്ഥം കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെയാണ് വീഴുന്നെങ്കിൽ മഴ വരുന്നുണ്ട് സ്ലോ റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ക്ലിയർ വെതർ ആണെന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് മീറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആകാശത്തോടെ പോകുന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് മിന്തി ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രഷർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാരോമീറ്ററിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാറും ടോറും എ ടി എം എല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഷറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പ്രഷറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്
quantity and the item are another vector quantity item are in the if it have both magnitude and direction such is known as vector quantity other than the scalar quantity and again the matter and our low other than a magnitude matter and our low vector quantity for a example so number of area are the line the can of area are the displacement distance or scalar quantity and a pressure displacement and then a or a vector quantity and a velocity again speed or scalar quantity and a pressure velocity and then a or a vector quantity and a acceleration acceleration and then a or a vector quantity example on a other one number of force weight and a core a core examples in the ambit and a more vector quantity example right about him but you इवड़े optional डायर नहीं था ना हमको नोकियो का electric current डेल्ला electric charge डेल्ला electric flux flux डेल्ला ये था ना electric field ने वाले ने दाना उरी vector quantity आना it have both magnitude and direction इन्दी का उत्तर इन्दी का आठ तक चोदिये मंजाम तक चोदिये infrared optical dash can be used for measuring and monitoring temperatures and hot spots of jet engine rotor blades Infrared optical, अंगे एक एक इंदौर एक डिवाइस इंदर, आदम लें इंदिरा ने यूज़ इंदर मेशरे जीआन आये थे, अतु बोले तेने टेम्परेचर और मॉनिटर जीआन आये थे, जेट इंजन डे रोटर प्लेट इंदिरा का हॉट स्पॉट जगह मेशरे जीआन आये थे, नमलो बिहेक ना डिवाइस इंदर नाने चोजीरी किंदर, नम करे हम जेट इंजन डेका ह� Pyro in the world in the other way to lower state technology lower state temperature technology like temperature my one the better walk on it in order in the cryogenics in the world in the language a tune for another temperature my temperature was to kill react in the name but you'll just three my partner on it in order in the cryogenics in the world in the way and do I could have more three and barrier on a cool year temperature running other number pyro which in the way in corona and the police cryo which is like in the ego or to you go you know I'm gonna option load up one Nampar option lor tu boleh nasi meter, am meter rende. Nampak elar kau raya, am meter rikil mendi ni lada elar. Kuri temperature tu mesra iya ni lada elar. Elar kau raya ni lada jendu mesra iya ni lada ana. Electric current tu mesra iya ni lada ana am meter rende nampar ini. Oppo muri boleh ini urut lagi. Am meter is connected in dash ini perlu jodih kaya rende. Series ana parallel ana ini lada ana am meter perlu nampar lagi ni connect dia. Series ni lana connect dia. Ada tu hygrometer ana. Hygrometer nampar ini jendu mesra iya ni lada ana atmosphere le humidity mesra iya ni lada ana ini nampar ini. Hygrometer Indonesi ये द मैक नंबर लाना है ये द मैक नंबर लाना प्लेन पर आकर देखेंगे ये द मैक नंबर लाना आप वस्तु मूवी ये द इन्द्र कहानी क्या नल वो जो मीटर आने देने वाले इन्द्र मैक मीटर इन्द्र वाले इन्द्र में दी गा होते ही गा अपन हमले कुछ अधिक आये इन्द्र बढ़ी चुके इन्द्र क्या नल बढ़ी चुके Hygrometer humidity and pyro and chenial Kooliya temperature Cherry temperature and Kooliya temperature and denote Cryogenic and chenial Ittum koranya lowest temperature and denote You see in the end of the world Pyro cryo That's the word to you 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 Pinna is the Mac meter Mac meter Mac number is the word to you This Mac number is the word to you Supersonic planes in the speed of representation Supersonic is the word to you That's 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 the word to you Adatnya cody itu lagi pohon ini beri ceria gaya ini ngelodo paranya. Karena ini dua orang lain itu nalaran SSC, CHSL, dan ada air tiri pada iri pati ondele. Semua jenis cody ini nama kita kalah teda. Subjek tu esok sort teda. Nama lori PDF kampai lihat. Ekor esok air tiri orang orang lama cody ini lama nyu orang lama revision points ini ngelodo air tiri PDF panah dengan orang ini. Jadi kerjanya item SSC, CHSL ni prepare ini orang nalar ini sahaya kan boleh ngelodo PDF panah. Enggak ni anak questions beri ini lori idea ini kita kira kira ni. Padi cik ajarin bos. Sila besok era korang nama lori padi cik ajarin bos. Nama lori padi cik ajarin lori kita kira kira ni. Nama lori cancer kita ni lori swaya mana cek kian um, matra lala ini um uribar ada mana pale pale dikshilam cody kian saat ini lala cody ngulam mana ini lala dah, ini pdf lala dah, so tu orang lala dalipir lalu ni ngelih, dinda link ni downloadi ane link ni, tar description lala tar available lagi kan, dalipir lalu kan dia, itu orang um, thank you. Adat tu cody um, aram tu cody um, big bang theory explains, big bang theory ini ni ane explain je, tu kan ane cody ceri kena tu, am kita lalar ko arah ini arah ane big bang theory ini arah ini ane dah ane, ini perbincangan ini ni ulputi apa ti itu lah theory ane tu arah ini ane big bang theory ini arah ini, lah itu galaxy ini ane matra mo, solar ini ane matra orang ini, nakshatra ini ane matra mo origin apa ti itu lah, lah universe ini ane origin apa ti itu lah, ini theory ane tu arah ini big bang theory ini arah ini. Paling penting pada ikhlas ini Big Bang Theory mai related jodih kira la macam mana? Father of Big Bang Theory, elenggil 
ഫാദർ ഓഫ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി തന്നെയാണ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ജോർജ് ലെമറ്റ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഫ്രഞ്ച് പള്ളിയിലച്ഛനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ പേര് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ജോർജ് ലെമറ്ററി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ ഇ എം എ ഐ ടി ആർ ഫ്രഞ്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ലെമറ്ററി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചു ആൻസർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓരോരോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് വലിപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും മാറ്റം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെയാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് മാസും ആ വസ്തുവിന്റെ റേഡിയസിനെയും ആണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് മാസ് ആണോ റേഡിയസ് ആണോ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അത് ഏരിയ അല്ല വോള്ളി അല്ല സ്പീഡ് അല്ല അതെന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹീറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം എ വാമർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു എ കോൾഡർ വൺ വാമ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണത്തിലേക്കുള്ള എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റിന്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ ഏത് മണ്ഡലം പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല അതൊരിക്കലും ഗ്രാവിറ്റി അല്ല അതെന്തല്ല അത് മാഗ്നറ്റും അല്ല അല്ല ഇത് ചക്കയല്ല ഇത് മാങ്ങയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിൽ ആകെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സ് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എവരി ഡേ മോർണിംഗ് റിച്വൽ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിലെ ഏതാണ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോർണിംഗ് റിച്വൽ മോർണിംഗിലെ ആചാരം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റിങ്ങിങ് ഓഫ് ആൻഡ് അലാറങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പറയാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാനിതിനെ പറ്റി കുറച്ചധികം ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് പാതി പാതി മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള ലേസർ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗിൽ എന്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പൊ അലാറങ്ങളൊക്കെ റിങ്ങി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് കോണ്ട മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചായ വെക്കുന്നതോ പത്രം വായിക്കുന്നതോ പല്ല് തേക്കുന്നതോ ഒന്നും എന്തല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എഗെയിൻ ഈ തിയേറ്റർ സ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നല്ല ഡമ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല മണ്ടൻ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെന്നില്ല ഒരുപാട് നോളജ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അലാറം ക്ലോക്കിന്റെ റിങ്ങിങ് ആണ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷേഡ് യൂസിംഗ് എ ടോർഷൻ ബാലൻസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അധികം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടോർഷൻ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർഷൻ ബാലൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ അല്ല ചാർജ് അല്ല മാഗ്നറ്റിസം അല്ല ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മെഷർ സ്മോൾ ഫോഴ്സസ് വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സസ് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ പോലത്തെ വളരെ അധികം പവർ ഇല്ലാത്ത വളരെ കുഞ്ഞു 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 ഫോഴ്സുകളെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ
ഡൈനാമൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആണ് അതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് മൂപ്പര് നോബൽ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ വരുത്തുന്നത് അത് ഡൈനാമൈറ്റ് ഇത് ഡൈനാമോ നമ്മുടെ സൈക്കിളിലേക്ക് സൈഡിലുള്ള ഡൈനാമോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാമോ ആ ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് അഞ്ചും പലവട്ടം ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡൈനാമൈറ്റ് പറഞ്ഞ ആറും പലവട്ടം ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്തിനും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡൈനാമോലെ കൺവേർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈക്കൽ ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവാണെന്നും ഇലക്ട്രോളിസത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണെന്നും ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും ഡൈനാമോയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നതും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മ വേണം സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്ക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവ് ഇലക്ട്രോളിസത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആള് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ച ആള് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുമാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതേ മൈക്കൽ ഫാരഡ് തന്നെയാണ് കൂളോമയും പാസ്കലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാം ജോസഫ് ഹെൻറി അത്ര അങ്ങ് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നല്ല ജസ്റ്റ് കൂളോമും പാസ്കലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എൽ സി ഡിയും അതുപോലെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ഡി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്യുക എൽ സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയും എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡും ആണ് പെട്ടെന്ന് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൽ സി ഡി മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നും മൈനസ് ക്യൂ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് പ്ലസ് ക്യൂ അതല്ല ആൻഡ് മൈനസ് ക്യൂ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് സീറോ ബിക്കോസ് ഇൻ ആൻ ഡൈപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എം ജി എച്ച് ആണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പൊസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്ഥിതികോർജം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മലയാളമാണ് സ്ഥിതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ എഴുതുന്നത് പോപ്പോ അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പോപ്പോ എന്ന് ഓർക്കാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ഏതാണ് ഇതിൽ താഴെ തന്നിട്ടു
മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗൈൻ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് മുൻപും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പഴകിയിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീഷ ആക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും സ്പീഡും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സ്പീഡും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഗ്മീറ്റർ ആണോ അല്ല മാഗ്മീറ്റർ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡോമീറ്റർ ആണോ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമല്ല ക്രയോമീറ്റർ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ക്രയോ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തോ ആണ് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രയോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രയോയും പൈറോയും വെരി ഹാൻഡി പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും അതിന്റെ സ്പീഡും ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ഡാഷ് എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെർണോലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ബെർണോലീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളീസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു 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 വെള്ളത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് സ്പീഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബെർണോലീസ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വെക്കുക ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ക്രയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വൽ ഫേറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഒറിജിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻച്വൽ ഫേറ്റിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല നാല് എന്താ പറയാ ഇത്രയും നല്ല നാല് നല്ല കിഡിലൻ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതുവരെ ഇത്രയും നല്ല നാല് കിഡിലൻ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് എഗൈൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രോമറ്റോളജി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ബ്രോമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാരോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ചെള്ളുകളെയും പേനുകളെയും പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അക്കാരോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്മോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അനാറ്റമി കൺസേണിംഗ് ലിഗമെന്റ്സ് അനാറ്റമിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ലിഗമെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് കോസ്മോളജി ആണ് കോസ്മോളജി ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവൻച്വൽ ഫേറ്റ് ഒറിജിനും ഇവൻച്വൽ ഫേറ്റും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് കോസ്മോളജി ആണ് അടുത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് വെള്ളം എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ തിളയ്ക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുക അതിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ടു സെറ്റിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഷൻ അണ്ടർ ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ച്വലി ഇതൊരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ചോദ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവാം ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റാനൊന്നും നിർത്തില്ല എന്തായാലും നോളേജ് ആണല്ലോ അറിവാണല്ലോ കൂടെ കടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അതിൽ മിക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന ബാക്കി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെന്
അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ തെറ്റാണ് പ്രഷർ പാസ്കലും മാസ് കിലോഗ്രാമും ടെമ്പറേച്ചർ കലവിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സസ്പെൻഷനിൽ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ വെച്ചിട്ട് താഴെ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫക്റ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒറിജിൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവൻജ്വൽ ഫെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കോസ്മോളജി ആണ് ബ്രോമറ്റോളജി ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അക്കാരോളജി ടിക്കുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഡെസ്മോളജി അനാറ്റമിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ലിഗ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പിലെ ലിക്വിഡിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും സ്പീഡും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ബെർണോലി പ്രിൻസിപ്പൽ മാക് മീറ്റർ മാക് നമ്പർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓടോമീറ്റർ വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്രയോമീറ്റർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേവിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് നോട്ടിലാണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാമിന് പുറകിലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനുള്ള ഫോമുല എം ജി എച്ച് അത് പൊസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിക് ഡയ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നും എൽ സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക മൈക്കൽ ഫാരഡി ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുമാരാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡി ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഡൈനാമൈറ്റ് ആരല്ല മൈക്കൽ ഫാരഡി അല്ല അത് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആണ് പിന്നെന്താണ് ടോഷൻ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോണ്ട മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോർണിംഗ് റിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലാറം ക്ലോക്കിന്റെ റിങ്ങിങ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും തണുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇനേഷ്യ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസും റേഡിയസും ആണ് ബിഗ് ബാങ് തീരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയാണ് ബിഗ് ബാങ് തീരിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ജോർജ് ലെമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിന്റെ റോട്ടർ ബ്ലേഡും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ചൂടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു സീരീസിലാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നു മാക് മീറ്റർ മാക് നമ്പർ ആണ് സൂപ്പർ സോണിക്കിന് മേലെ പറക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പൈറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക വെക്ടർ കൗണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് എല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാസ്കലാണ് കാൻഡേല ലൂമിനസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആംബിയർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മോളാണ് മോൾ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ ട്വന്റി തേർഡ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് പാത്തം മീറ്റർ ഓഷൻ ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ടോറും എ ടീമും ബാറും ഒക്കെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടോറി സെല്ലിയാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആണ് ബാരോമീറ്ററിൽ സഡൻ ഫോൾ അതിന്റെ റീഡിംഗിൽ വന്നാൽ അതിനർത്ഥം കുടുങ്ങാറ്റാണ് പതുക്കെ വീണാൽ മഴയാണ് പതുക്കെ പൊങ്ങിയാൽ അത് ക്ലിയർ വെതർ ആണ് വാട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് ടെൻ ഡെസ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണെന്നും മറയും കടലിന്റെ ഡെപ്ത് അളക്കുന്നത് ഫാത്തത്തിലാണെന്നും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടനും ഡൈനും ആണെന്ന